Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракятуху. Вот хочу рассказать насчет льна, немножко дать информацию. Лен очень старинное такое культивированное растение. Вот. Лен очень полезен как и сам, так и его масло. Хорошее только настоящее, холодного отжима, свежее. Но раньше вот такой был препарат ленитоль. Вот хороший был такой, это масло было, оно в аптеках продавалось. Такой хороший был сосудистый препарат. Но его врачи, конечно, редко выписывали. Но для сердечных больных это очень большую ценность представляет вот этот вот ленитоль. Вот. Это основной препарат против атеросклероза. А так хорошего вот этого масла натурального холодного отжима тоже как заменитель хорошо вот этого препарата. Вот. Самое лучшее, вот я как употребляю лен, это проростка. Это его проросточки, пророщенные ростки, они просто намного-намного лучше, чем сам вот этот лен, да. Он уже активируется, да, все в себе такую силу возьмет, да, и снижает он, во-первых, хорошо холестерин, подавляет свободные радикалы, все те вот эти вот омега-3, все вот эти аминокислоты, лигнины, все это там присутствует. Проращивается ли он легко, как зерно крест салата. В течение 12-14 часов он проращивается. Нужно немного его промыть. Потом, значит, я в такую эту делаю, там внизу дырочками, значит, чтобы лишняя вода уходила. И Немножко слизь еще раз промыть и вот уже его э, увлажнять, и он будет проращиваться. Чуть-чуть э, светлое должно помещение быть, э, чтобы темного не было. Должен быть все-таки солнечный свет присутствовать. И вот эти вот э, проростки, они намного лучше, конечно, намного сильнее. Например, я сейчас в последнее время его употребляю, эти э, проростки, в виде такого рецепта я сейчас скажу. Берете, значит, где-то примерно 6 ложечек чайных льна возьмите и одну ложечку имбиря, пророщенного льна. Да? Это хорошенько нужно смешать. И добавить чайную ложечку меда можно добавить. Вот. И вот этот вот Показания у него очень хорошо. Только не нужно, да, при этом употреблять, сейчас скажу сразу, когда лен употребляете, да, посленовый не употребляйте. Картошка, там, помидоры, болгарский. Вот в это время нужно их как-то не сочетать с этим. Вот. Не нужно их употреблять. А также всякие там напитки, молочные тоже продукты. Вот тогда он хорошо будет. Вот эти с имбирем очень хорошо. Но противопоказание еще гипертония второй и высшей степени, гиперацидные гастриты, язва желудка, а также беременные кормящие. Итак, для чего я это употребляю, вот этот рецепт? Да? Во-первых, он, конечно, общеукрепляющий, как спазмолитик, как спазмолитик, любой он Боли вот такие вот, какие бы у вас не были, даже боли в спине, боли в области спины, печени, разные всякие боли он убирает, да? Потом э, диспепсические явления какие-то, там тошнота вот такие вот бывает, отрыжка, рвота, отеки снимает, силу придает, иммунитет стимулирует, предохраняет от разных простуд, ОРЗ и так далее. Жиросжигатель будет он в этом рецепте потому что присутствует имбирь, кожа очистится, да, вот, вот такие вот хорошие у этого рецепта, хорошие эффекты, вот, рецепт, значит, я озвучила, теперь скажу, как надо его употреблять, на его, значит, как надо употреблять, Это, эти зародыши принимать нужно по одной чайной ложечке перенимать, а перед приемом Нужно вот этого масла желательно, если есть у вас, холодного отжима, значит, одну чайную ложечку 
И вот этого вот потом, вот этого перемешанного имбиря с этим сольным, семенем льном. Вот так вот нужно употреблять для, за час до еды где-то. И нельзя посленовый, как я уже сказала. И тогда вы получите вот эти хорошо все его аминокислоты, витам, все витамины, которые в льне, лигнины все, омега-3 и так далее. Все вот это будет поступать к вам и очень хорошо будет усваиваться. Ну и все чем, тем, тем, что обладает лен, да, это противопаразитарные все, все вот такие вот его действия. И понемножку надо начать посмотреть, как кому оно еще подходит. В основном неплохо оно, вот так оно лучше усваивается, чем вот его в сухом виде там жевать, или чем его там в виде порошка делать. Ну, то, тоже можно порошок, если сухой. А на сковородке его немножко этот, сухий семельнальный, да, чуть-чуть его тепловой обработки подвергнуть, а потом его порошок сделать. Но мало надо готовить. И вот сыпать на салаты, потому что это в течение двух-трех дней ну, уже все теряет свою такую это. И так лучше всего все-таки лен в виде зародышей. Зародышей или проросточков. Вот такие вот проросточки вот у меня вышли. Это 16-часовые проростки. Где-то 5 миллиметров, я думаю, достаточно будет. Вот. Вот такой вот у нас полезный лен. И вот так его курсами хотя бы по 10-15 по дней можно попринимать очень хорошо. Ну и, конечно, это гормоны, конечно, вот эти все системы гормональные хорошо начинает. Работа мозга улучшается, вот, нервная система, все вот эти, потому что там содержится разный аминокислотный хороший состав. Вот, лигнины, да, обладают противораковым в том числе противоаллергическими антиоксидантными свойствами, да. Но а, также еще а, профилактика онкологии, потому что, да, а, вот это противораковое еще не способствует прорастанию а, вот этих сосудов в раковые эти клетки, да, в очаги раковые, Ангио, антиангиотензинное действие, да, это тоже учитывайте. Источник витамина Е, да, также. И так, также понижает холестерин, подавляет свободные радикалы. Вот для чего мы употребляем лен. Главное это источник витамина Е, источник омега-3, источник лигнинов. Вот, и для этого нам нужно, да. А так очень широкий спектр различных заболеваний, да. Это и профилактика глистов паразитов. Это и начальные стадии гипертония, и профилактика скрытого диабета, и от противоотечные, и от мочекаменной болезни, и профилактика атеросклероза, хронические запоры, иммунитет повышает. Да? Вот такие вот у него, значит, эти его эффекты. Вот такие он оказывает такое действие на организм в целом. На сегодня у меня все. Спасибо. Всем желаю крепкого здоровья. Спасибо еще раз, что вы со мной. Вот я добавила на 6 частей, значит, пророс, пророщенного льна. В проросточков нужно одну чайную ложечку имбиря и одну чайную ложечку меда. Вот так это смешайте, и будет кашка. Вот так это готовят. А можно перемолоть в блендере вначале эти семена.